என் தேவனாகிய கர்த்தாவே தேவரி உமது அடியேனை என் தகப்பனாகிய தாவீதின் ஸ்தானத்திலே ராஜாவாக்கினீரே நானோ என்றால் போக்கு வரவு அறியாத சிறு பிள்ளையாயிருக்கிறேன் நீர் தெரிந்து கொண்டதும் ஏராளத்தினால் எண்ணிக்கைக்கு அடங்காததும் இலக்கத்திற்கு உட்படாததுமான திரளான ஜனங்களாகிய உமது ஜனத்தின் நடுவில் அடியேன் இருக்கிறேன் ஆகையால் உமது ஜனங்களை நியாயம் விசாரிக்கவும் நன்மை தீமை இன்னதென்று வகையறுக்கவும் அடியேனுக்கு ஞானமுள்ள இருதயத்தை தந்தருளும் ஏராளமா இருக்கிற இந்த உமது ஜனங்களை நியாயம் விசாரிக்க யாராலே ஆகும் என்றான் சாலமோன் இந்த காரியத்தை கேட்டது ஆண்டவருடைய பார்வைக்கு உகந்த விண்ணப்பமா இருந்தது இந்த வசனத்தை தான் என்னுடைய செய்திக்கு தலைப்பாக வைத்திருக்கிறேன் தேவனுக்கு உகந்த ஒரு விண்ணப்பம் நம்மளுடைய விண்ணப்பம் கூட தேவனுக்கு எப்படி இருக்க வேண்டி இருக்கிறது உகந்ததா இருக்க வேண்டி இருக்கு அப்ப தேவனுக்கு உகந்த ஒரு விண்ணப்பத்தை நம்மால் ஏறெடுக்க முடியும் அதே சமயத்தில் தேவனுக்கு உகந்தது அல்லாத விண்ணப்பத்தை என்ன செய்ய முடியும் ஏறெடுக்க முடியும் தானே இதைத்தான் உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறேன் ஒரு ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்கிறார் அவர் பண்ண ஜபம் தேவனை பிரியப்படுத்தி இருக்கிறது ஜபத்தில் தேவனை பிரியப்படுத்த முடியுமா எஸ் அப்கோர்ஸ் வி கேன் நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் தேவனுக்கு பயப்படுகிறதுனாலே அவரை அவருக்கு உகந்த ஒரு வாசனையாக நாம் வாழ முடியும் உண்மைதான் தேவனுக்கு பயந்து நீதியை செய்கிறதுனாலே தேவனுக்கு உகந்த ஒரு மனிதனாக நான் இருக்க முடியும் இப்படி நிறைய விஷயங்களை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் என் ஆகாரத்தை மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பதன் மூலமாக தேவனுக்கு உகந்தமான ஒரு மனிதனாக நான் இருக்க முடியும் இதெல்லாம் கரெக்டு தான் என்னுடைய விண்ணப்பத்தில் கூட அந்த விண்ணப்பம் கூட தேவனுக்கு எப்படி இருக்கணும் உகந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் பிரியமானவர்களே இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தையும் உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பத்தாவது வசனத்தில் சாலமோன் இந்த காரியத்தை கேட்டது என்று தமிழிலே மொழிபெயர்த்திருக்கிறார்கள் ஆனால் எபிரேய மொழி அப்படி அல்ல பேசியது என்று வருகிறது அந்த அந்த இடத்துல கேட்டது அப்படிங்கிற இடத்துல பேசியதுங்கிற வார்த்தை தான் இருக்குது ஆனால் அதை நாம் அப்படி மொழிபெயர்க்க முடியாது ஏன்னா இது ஒரு ஜபமாக இருக்கிறதுனால நாம் என்ன செய்து கொண்டோம் கேட்டது என்று வைத்து கொண்டோம் ஆனால் இது உண்மையிலே பேசியது என்பது இன்னும் ஒரு அற்புதமான சத்தியத்தை நமக்கு விளக்கக்கூடியதாக இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கு பிரேயர் ஜபம் அப்படிங்கிறது ஒரு ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டியாக மாறி இருக்கிறது ஒரு மதவாத ஒரு செயலாய் மாறி இருக்கிறது ஒரு சடங்காக காலை ஜபம் மாலை ஜபம் இரவு ஜபம்னு கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஒரு சடங்கு மாதிரி நாம் ஒரு ரிலீஜியஸின் அடிப்படையில் செய்ய முடியும் இன்னொரு ஒரு ஜபம் இருக்கிறது பேசிக்கொண்டே இருக்க முடியும் பேசுதல் ஏசு கிறிஸ்துவினுடைய ஜபம் எல்லாமே பேசக்கூடிய ஜபமாக இருந்தது அவர் நடந்து கொண்டே பிதாவின் இடத்துல பேசி கொண்டிருந்தார் இங்கு சாலமன் ராஜா தேவனிடத்துல பேசினார் என்ற வார்த்தை தான் அங்கே இருக்கிறது ஸ்ட்ராங் கன்கார்டன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீச் அப்படின்னு தான் அதுக்கான விளக்கத்தை கொடுத்துருக்கிறார் தேவனோடு அவர் பேசுகிறார் பிரியமானவர்களே ஸோ பிரேயர்னாலே நம்ம என்னது தேவனோடு பேசுதல் மனதிற்குள்ள பேசி கொண்டே இருக்குதல் அன்றைக்கு இருந்த பரிசெயர்களை பார்த்தாலே கண்டுபிடித்து விடலாம் இவர்கள் எல்லாம் ஜப வீரர்கள்னு தெரியும் ஏன்னு கேட்டால் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வர வச்சு அப்படியே எல்லாருக்கும் முன்பதாக கைகளை உயர்த்தி கொண்டு பெரிய அளவில் படவபடமாக அவர்கள் ஜபித்தார்கள் உண்மையிலே தேவனத்தில் அது போய் சேர்ந்துச்சான்னு தெரியல மனிதர்களிடத்துல மட்டும்தான் பேசியிருப்பாங்க போல் இருக்கு இன்றைக்கு நம்மளுடைய ஜபங்கள் பல தேவனிடத்தில் பேசாமல் மனிதர்களிடத்துல தான் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் சிலர் ஜபத்திலே உப உபதேசம்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க எதற்காக ஜபிக்க சொன்னோமோ அதை தவிர எல்லாத்துக்கும் ஜபிச்சுட்டு இருப்பாங்க சாப்பாட்டுக்கு ஜபிக்க சொன்னால் அமெரிக்காவுக்கு போவாங்க ஆப்பிரிக்காவுக்கு போவாங்க கடைசி வரைக்கும் சாப்பாட்டுக்கு என்னென்ன வரவே மாட்டாங்க ஜபம் என்றாலே என்னவென்று தெரியாத அளவுக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கை இன்றைக்கு மாறி இருக்கிறது அதை விட ஒரு அற்புதமான ஒரு சத்தியம் இந்த இடத்துல வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தேவன் ஏன் இதை உகந்த விண்ணப்பம் என்று சொன்னார் ஏன் இதில் உன்னுடைய விண்ணப்பத்தில் நான் பிரியமாக இருக்கிறேன் என்று ஏன் தேவன் சொல்ல வேண்டும் அதற்கான காரணத்தை அவரே சொல்லுகிறார் என்ன காரணம் சொல்லுகிறார் அடுத்த வசனத்தை வாசிங்க பதினோராவது வசனம் ஆகையினால் தேவன் அவனை நோக்கி நீ உனக்கு நீடித்த நாட்களை கேளாமலும் ஐஸ்வர்யத்தை கேளாமலும் உன் சத்துருக்களின் பிராணனை கேளாமலும் நீ இந்த காரியத்தையே கேட்டு 
நீ இந்த காரியத்தையே கேட்டு நியாயம் விசாரிக்கு ஏற்ற நாணத்தை உனக்கு வேண்டி வேண்டிக் கொண்டபடியினால் உன் வார்த்தைகளின்படி செய்தேன் பாத்தீங்களா எதற்காக தேவனுக்கு அது உகந்த விண்ணப்பமா இருந்தது அப்படிங்கிறதற்கு அவருக்கு ஒரு அவர் ஒரு பதிலை சொல்லுகிறார் நீ எதை கேட்கவில்லை எதை கேட்கல வசனமே என்ன சொல்லுது நீடித்த நாட்களை கேட்கவில்லை நம்பர் டூ எதை கேட்கல ஐஸ்வர்யத்தை கேளாம ஆமா சொத்து சுகம் பணம் காரு இவைகளை நீ என்ன செய்யவில்லை கேட்கவில்லை உன் நம்பர் த்ரீ அன்றைக்கு இருந்த பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எதிரி ராஜாக்கள் அவங்களுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பயந்துகிட்டே உட்காந்துருக்கணும் எப்ப வருவாங்கன்னே தெரியாது நிம்மதியா இருக்க விட மாட்டாங்க எதையாவது ஒன்னு வந்து பண்ணி ஏன்னா அவ்வளவுதான் கொஞ்சம் ஏமாந்தோன்னா உள்ள வந்து எல்லாத்தையும் கொன்று போட்டு ஓடி விடுவார்கள் ஆக நீ இந்த எதிரி எதிரிகளை குறித்தும் என்னிடத்துல என்ன செய்யல விண்ணப்பம் பண்ணல அப்படிங்கிறாரு உங்களுக்கு ஒன்று புரிஞ்சு கொள்ள முடியுதா இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய செழிப்பு உபதேசத்திற்கும் தேவனுடைய பார்வைக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசமாக இருக்கு பார் நீ இதை கேட்கல இது நாள் வரைக்கும் தேவனிடத்தில் கேட்ட பலர் எதை தான் கேட்டிருக்கலாம் ஆண்டவரே எனக்கு ஐசினால கொடுங்க நான் நல்லா வாழணும் நான் சாகவே கூடாது எனக்கு ஐஸ்வர்யத்தை கொடுங்க 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 இது நாள் வரைக்கும் தேவனிடத்துல ஜெபித்த ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களை அவர் கேட்டு பார்த்திருக்கிறார் இப்பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் எத்தனையோ பேர் இடத்துல இதை தாயா கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா நீ எதை கேட்டிருக்கிறாய் இது எதையும் கேட்கவில்லை சில சமயம் சிலவற்றை கேட்காமல் இருப்பது கூட தேவனுக்கு எப்படி இருக்கு பிரியமா இருக்கிறது நம்ப முடியுது அவங்கனால இன்றைக்கு இருக்கிற போதர்கள் நமக்கு என்ன கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறாங்க நீ இதை கேட்கவில்லை ஆகையால் உனக்கு அது கிடைக்கவில்லை அதற்கும் அடுத்த வசனத்தில் விட இருக்கிறது நான் அந்த இடத்துக்கு வருவோம் இதில் இன்னொரு சில விஷயங்களை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் தேவன் ஏன் இப்படி சொல்ல வேண்டும் நீ ஏன் ஆயுசுனால கேட்கல நீ ஏன் ஐஸ்வர்யத்தை கேட்கவில்லை இது எனக்கு உகந்த விண்ணப்பமாக இருக்கிறது ஆச்சரியப்படுகிறேன் நான் இதில் பிரியமாக இருக்கிறேன் ஏன்னு கேட்டால் உலகமே இதற்கு பின்னாடி தான் இருக்கு உலக மதங்களே இதற்காகத்தான் இருக்கிறது இதே சாலமோன் ராஜா பின்னாளிலே நாட்கள் சென்றது வருடங்கள் சென்றது அநேக அந்நிய நாட்டில் உள்ள ஸ்திரீகளை அவர் திருமணம் செய்தார் அந்த ஸ்திரீகள் வந்து ராஜா கிட்ட கேட்டாங்க அம்மோனியர்கள் மோவாபியர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து கேட்டாங்க எங்க தெய்வத்தை நாங்க வழிபடணும் ஆகவே எங்களுக்கு ஒரு தெய்வத்தை நீங்க என்ன செய்யுங்க உருவாக்கி எங்க தெய்வத்துக்கான பழிபடத்தை எல்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுங்கன்னு சொல்லும் பொழுது சாலமோன் ராஜா அந்தந்த தெய்வத்தை ஏற்படுத்தி பின்னாடி அதிலே என்ன செஞ்சிட்டாரு விழுந்து போனார் அந்த தெய்வத்தை குறித்தும் வேதவசனம் நமக்கு தெளிவாக விளக்குகிறது ஏன் அதை நான் சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மதங்களும் ஒரே ஒரு குறிப்பிட்ட ஒன்றை தான் அடிப்படையாய் வைத்து இயங்குகின்றன என்ன அப்படின்னு கேட்டால் எல்லா மதங்களுமே இந்த மூன்று கேட்டகரி தான் நீடித்த நாளா வாழணும் ஐஸ்வர்யத்தோட மனுஷன் இருக்கணும் யாரும் எதிர வந்து எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கொடுத்துட கூடாது பகைங்கினே எனக்கு இருக்க கூடாது இந்த மூன்றை அடிப்படையை வைத்து தான் தெய்வங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதே சாலமோன் ராஜா பாருங்க எந்த தெய்வத்தை அவர் வழிபட்டார் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்று ராஜாக்களுடைய புத்தகம் பதினொன்னா பதினொன்னு வாசிங்க தொடர்ந்து வாசிங்க சாலோமன் தன் தகப்பனாகிய தாவிதை போல கத்தரை பூரணமாய் பின்பற்றாமல் கத்தரின் பார்வைக்கு பொல்லா பானதை செய்தான் அப்பொழுது சாலமன் எருசலேமுக்கு எதிரான மலையிலே மோவாப்பியரின் அறுவறுப்பு ஆகிய காமோசுக்கும் அம்மோன் புத்திரின் அறுவறுப்பு ஆகிய மோலோஸுக்கும் மேடையை கட்டினான் ஓகே நல்லா கவனிங்க மூன்று முக்கியமான கடவுளுடைய பெயர்கள் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது நான் அதை கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணேன் ஒன்று என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அஸ்தரோத் இது வந்து காணானிய தெய்வம் இந்த அஸ்தரோத் தெய்வத்தினுடைய வல்லமை என்ன அதுக்கு ஒன்றும் வல்லமை கிடையாது ஆனால் அவங்க அப்படி நம்பிட்டு இருந்தாங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மிக மிக செழிப்பை தரக்கூடிய ஒரு தெய்வம் அதாவது விளைச்சலை அமோகமான விளைச்சலையும் செழிப்பையும் கொடுக்கக்கூடியது 
பிள்ளை இல்லாதவர்களுக்கு பிள்ளை புத்திர பாக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடியது இந்த அஸ்திரத்தை அதிகமான பேர் இதற்காகத்தான் பின்பற்றினார் காணையானியர்களுடைய மிக முக்கியமான ஒரு தெய்வம் அடுத்து பாருங்க எந்த தெய்வத்தை குறித்து போடப்பட்டிருக்குன்னா ஏன்னா காணானிய ஸ்திரீகளையும் சாலமோன் திருமணம் பண்ணியிருக்க முடியும் அடுத்து அம்மோனிய ஸ்திரீகளையும் அவர் வந்து திருமணம் பண்ணியிருக்கிறார் அதில் மில்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு தெய்வம் இருக்கிறது இதற்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கிறது மோலேகு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது எதிரிகளை ஜெயித்து வெற்றியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தெய்வம் எப்பொழுதுமே இந்த மாதிரி தெய்வங்கள் பயங்கரமாக இருக்கும் ஏன்னா எதிரியை அடித்து ஜெயிக்கணும்னு அது எப்படி இருக்கும் வதம் பண்ணக்கூடிய தெய்வங்கள் எப்படி இருக்கும் பயங்கர கொடூரமாக இருக்கும் இந்த மோலேகு தெய்வம் ஜெபித்தால் அல்லது வேண்டுதல் செய்தால் மட்டும் அது செயல்பட்டு விடாது அதுக்கு நரபலி கொடுக்க வேண்டும் பயங்கரமான ஒரு தெய்வம் சாதாரணமான தெய்வம் அல்ல அடுத்து இவர் வழிபட்ட காமோசு அப்படிங்கிற தெய்வமும் மோவாபிய தெய்வம் இந்த மோவாபியர்கள் எங்கிருந்து வந்தாங்க தெரியுங்களா உங்களுக்கு ஆமா லோத்துடைய சந்ததிகள் பார்த்தீங்களா டோட்டலாகவே கர்த்தரை விட்டு போயிட்டாங்க லோத்து ஒரு நீதிமான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆனால் லோத்துவிலிருந்து வந்த யாருமே என்ன இல்லை சரியா இல்லை சில இடங்களில் கர்த்தரை பின்பற்றின ஸ்திரீகளை பார்க்குறோம் ரூத்தெல்லாம் பார்க்குறோம் அவங்கெல்லாம் மோவாபிய தேசத்திலிருந்து வந்தவர்கள் ஆனால் இந்த மோவாபிய தேசத்திலிருந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கடவுள் தான் இந்த காமோஸ் எதுக்காக அதை சொல்லுகிறேன்னா எல்லா மதங்களிலும் மேக்சிமம் தெய்வங்கள் செழிப்பை கொடுப்பதற்காக மட்டுமே உருவாக்கப்பட்டிருந்தன ஒரு மோவாபிய ராஜா கூட ரெண்டு ராஜாக்கள் புத்தகம் மூணு இருபத்தாறுல யுத்தம் வலுக்கிறது இவன் தோத்துட்டு வர்ற மாதிரி தெரிய என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அடுத்த நிமிஷம் அடுத்து அவனுடைய ஸ்தானத்தில் ராஜாவாக இருக்க போகிற தன்னுடைய பிள்ளையை பலியிடுகிறான் இந்த காமோஸ் தெய்வத்துக்கு பலியிடுகிறான் எப்படியாவது வெற்றி கிடைக்கணும்னு பலியிடுகிறான் கிடைக்கல நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க உலகமே ஐஸ்வர்யத்திற்கும் பணத்துக்கும் பொருளுக்கும் ஆயுசு நாட்களுக்கும் நிம்மதியாக எதிரிகளே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கும் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது இந்த தெய்வங்களை அதற்காகத்தான் அவைகள் வைத்திருக்கின்றன சாலமோன் ராஜாவினுடைய ஜபம் அப்படி அல்ல இந்த எகோவா தேவனும் அதை பார்க்கிறார் இவருடைய ஜபம் எப்படி இருக்கு பத்தோடு பதினொன்றாக இருக்கிறதா அவர் பார்க்கிறார் அப்படி இல்லை நீ ஆயுசு நாளை கேட்கல நீ ஐஸ்வர்யத்தை கேட்கவில்லை நீ எதிரிகளை குறித்த எந்த இது இது பண்ணல ஆனால் அதற்கு பதிலாக எனக்கு உகந்த ஒரு விண்ணப்பத்தை நீ கேட்டிருக்கிறாய் ஆகையால் என்ன நடந்துச்சுன்னு பாருங்க அதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கிறது பனிரெண்டாவது வசனம் ஒன்று ராஜாக்கள் மூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் உன் வார்த்தைகளின்படி செய்தேன் ஞானமும் உணர்வும் உள்ள இருதயத்தை உனக்கு தந்தேன் இதிலே உனக்கு சரியானவன் உனக்கு முன் இருந்ததில்லை உனக்கு சரியானவன் உனக்கு பின் எழும்புவதும் இல்லை இதுவும் அன்றி நல்லா கவனிச்சுக்குங்க இதுவும் அன்றி என்ன போட்டிருக்கு நீ கேளாத ஐஸ்வரி கேட்காத நீ ஜெபிக்காத நீ கேளாத ஐஸ்வரியத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் மகிமையும் உனக்கு தந்தேன் நல்லா கவனிங்க தேவன் இடத்துல ஜெபிச்சாதான் கிடைக்கும்னு யார் சொன்னா சில விஷயங்கள் சில விஷயங்கள் முக்கியமாக உலக பிரகாரமான விஷயங்கள் கர்த்தருக்கு தெரியும் இங்கே இவர் ஏதாவது எனக்கு சொத்த கொடுன்னு கேட்டாரா கேட்கவே இல்லைங்க ஜெபிக்காத ஒன்று ஆண்டவர் அவருக்கு என்ன பண்ணுகிறார் தருகிறார் பிரியமானவர்களே ஒரு விஷயத்தை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்க சாலமோன் ராஜா ஆவிக்குரிய ஒரு அற்புதமான ஒரு விண்ணப்பத்தை தேவனிடத்தில் வைக்கிறார் அந்த விண்ணப்பம் தன்னலமற்ற ஒரு விண்ணப்பம் சுயநலம் இல்லாத ஒரு விண்ணப்பம் பொது நலத்திற்கான ஒரு விண்ணப்பம் இஸ்ரவேல் தேசத்தை வழிநடத்துவதற்கான ஒரு விண்ணப்பம் துளி அளவு கூட அந்த விண்ணப்பத்தில் ராஜாவினுடைய பெருமை இல்லை ராஜாவினுடைய அந்தஸ்து அங்கு இல்லை ராஜாவுக்கு எந்த விதத்திலும் அது பெருமையை தேடி தருவதோ சொத்து சுகத்தை கொண்டு வருவதாகவோ அந்த விண்ணப்பம் இல்லை முழுக்க முழுக்க பொது நலமாக தன்னலமற்ற ஒரு விண்ணப்பமாக இருக்கிறது அந்த விண்ணப்பத்தை அவர் ஏறெடுக்கிறார் அவர் ஏறெடுக்காத பல விஷயங்கள் தேவன் அவருடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்கிறார் சந்திக்கிறார் நாம் என்ன செய்கிறோம் தெரியுங்களா இதை உல்டாவா பண்றோம் இருபத்தி மணி நேரமும் எனக்கு ஆ 
சோர குடு சொத்து சுகத்தை குடு அதை கொடுங்க இதை கொடுங்க என்று சொல்லி கொண்டு இருக்கிறோம் இதை ஜெபிச்சா இந்த சொத்து சுகத்திற்காக ஜெபிச்சா ஆண்டவர் ஞானத்தை கொடுத்து விடுவாரா இதை அப்படி கொஞ்சம் மாற்றி யோசித்து பார்க்கலாம் சாலமன் ராஜா ஞானத்தை கேட்டார் தன்னலமற்ற ஒரு ஜபம் ஜெபித்தார் அவருக்கு என்னவும் கிடைத்தது ஐஸ்வர்யம் கிடைத்தது இப்போ இதை எப்படி யோசித்து பார்க்கலாம் நாங்கள் ஐஸ்வர்யத்தை கேட்குறோம் அதை சேர்த்து நீங்கள் கொடுத்துட்டு போயிருங்க கொடுப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்களா ஏன் கொடுக்க மாட்டார் யாராவது ஒருத்தவங்க பதில் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஞானத்தை கேட்டதற்கு ஐஸ்வர்யத்தை சேர்த்து கொடுத்தவர் இப்போ நாங்கள் ஐஸ்வர்யத்தை மட்டும் கேட்குறோம் நீங்கள் ஞானத்தை கொடுத்துட்டு போயிருங்க அப்படின்னு உகந்த விண்ணப்பம் இல்லையா சுயநலமான விண்ணப்பம் நம்ம அடிக்கடி ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு சுட்டி காண்பி நிதி மொழிகளில் இருக்கிறது ஞானத்தை கொள்ளும்படிக்கு ஞானத்தை வாங்கும்படிக்கு மூடனுடைய கையிலே பணம் எதற்கு ரொக்கம் எதற்கு அவனுக்கு தான் அதின் மேல் மனம் இல்லையே பிரியம் இல்லை எல்லாம் ஒன்றுதான் ஞானத்தை போய் வாங்கிக்க கடையில் ஞானம் விற்கிதுன்னு வைங்க ஒரு உதாரணமாக அது சொல்லப்பட்டிருக்கு கடையில் ஞானம் விற்கிறது மூடன்ட்ட போய் நீ பணத்தை கொடுத்து அந்த ஞானத்தை போய் வாங்கிக்கப்பா அப்படின்னு சொல்ல தேவை வேணாம் வேஸ்ட்டுங்கிறார் ஆண்டவர் ஏன் ஆண்டவர் அவன்கிட்ட கொடுத்தா அவன்கிட்ட கொடுத்தா போய் கடலை முட்டாய் தான் வாங்கிட்டு வருவான் அவன் என்ன செய்ய மாட்டான் ஞானத்தை வாங்க மாட்டான் நீ கொடுக்குற பணம் வீண் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ இதிலிருந்து ஒன்று நமக்கு தெளிவாக புரிகிறது செழிப்பு உபதேசத்தாருடைய இதயம் வெளிப்படுகிறது ஒரு சகோதரன் இப்படியாக தன்னுடைய பிரசங்கத்தில் பெரிய செழிப்பின் உபதேசி அவர் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார் என்னன்னா ஐ ரிலீஸ் கோல்டு ஐ ரிலீஸ் கோல்டு ஐ ரிலீஸ் கோல்டு கோல்டு கூசாம சொல்லிட்டு இருக்கிறார் பிரசங்கம் ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு வரைக்கும் நான் என்ன பண்றேன் கோல்டை ரிலீஸ் பண்றேன் அவரே இவ்வளோ செயினை போட்டிருக்கிறார் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் அந்த அம்மா கூட அவ்வளோ செயின் போடல ஆமாங்க உண்மையில் தான் அப்புறம் அப்படி இத்தனை தண்டி செயினை போட்டு அப்படியே ஐ ரிலீஸ் கோல்டு ஐ ரிலீஸ் கோல்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறார் நான் தான் யோசித்தேன் ஆண்டவருடைய பார்வையில் இது உகந்த விண்ணப்பமாக இருக்குமா எவன் ஒருத்தன் நாடி நரம்பு ரத்தம் சதையெல்லாம் பொருளாசையால் ஊறி போனானா அவனால் மட்டும்தான் அதை பேச முடியும் வேற யாராலும் பேச முடியாது எல்லாம் அங்கம் எல்லாம் பொருளாசையால இருக்கக்கூடியவர்களால் மட்டும்தான் ரிலீஸ் கோல்டு ரிலீஸ் கோல்டு சொல்ல முடியும் ஏன்னா அவங்க வாழ்க்கையில எது முக்கியம் கோல்டு முக்கியம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு இங்க சாலமோன் ராஜா அவருக்கு கோல்டு முக்கியம் இல்ல தங்கம் அவருக்கு அவர் கண்ணிலே படல அவருக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நான் இந்த ஜனத்தை நான் நியாயம் விசாரிக்கணும் அதற்கேற்ற எனக்கு ஞானத்தை கொடுங்க ஆண்டவரே நான் ஆண்டவர்கிட்ட போய் நிற்கிறாரு தேவன் பார்க்கிறாரு நீ மற்ற எதையும் கேட்காம இதை கேட்டிருக்கிற ஜென்ம சுபாவம் உள்ள ஒரு மனிதன் எப்பொழுதுமே பொருளாசையை மட்டுமே அவன் சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பான் எவன் ஒருவன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்குள்ளாக வந்து விட்டானோ ஆவிக்குரியவைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் இதற்கெனையான ஒரு வேத வசனம் சொல்லுகிறது முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நீங்கள் தேடுங்கள் சாலமன் ராஜ் அப்படிதான் தேடினார் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குரிய ஒரு வார்த்தையை கேட்டார் அவருக்கு தேவையானவைகளை தேவன் என்ன செய்தார் சந்தித்தாருங்க எனக்கு தெரிந்து இஸ்ரேல் ராஜாக்களிலேயே இவ்வளவு தூரம் ஆசீர்வாதமாக பணக்கார ராஜாவாக வாழ்ந்த ஒரு ராஜா சரித்திரத்திலே கிடையாது இனிமேல் வர வாய்ப்பே கிடையாது வசனமே சொல்லுகிறது சாலமோனுடைய நாட்களிலே வெள்ளி ஒரு பொருட்டாக எண்ணப்படவில்லை குப்பையில் போடுற அளவுக்கு வச்சிருந்தானுங்க வெள்ளிய எங்கு பார்த்தாலும் தங்கம் என்ன பண்ணாலும் தங்கம் அவருடைய அவருடைய வீட்டில் எந்த பாத்திரத்தை எடுத்தாலும் தங்கம் அரண்மனை எதை எடுத்தாலும் தங்கம் குப்பையாய் கிடந்தது எப்படி ஆண்டவர் பாருங்க பின்னாடி அவர் எப்படி போனார் நமக்கு தெரியல அதை விட்டுடலாம் நம்ம ஆனால் அவருடைய அந்த ஒரு விண்ணப்பம் அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி தலைகளை மாற்றி இருக்கு பாருங்க பிரியமானவர்களே தேவனிடத்தில் சில சமயம் நம்மளுடைய ஜபங்கள் அவருக்கு அவருக்கு பிரியமாகவும் இருக்கலாம் எரிச்சலையும் தரலாம் நம்மளுடைய ஜபத்தில் தெரிஞ்சுவிடும் நான் எதன் மேல் மனமாக இருக்கிறேன் என்று தெரிந்துவிடும் என் பொக்கிசம் எங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் 
உலக பிரகாரமான விஷயத்திற்காக நீங்கள் அதிகமாக அலட்டிக் கொள்ள வேண்டாம் ஆவிக்குரிய விஷயத்திற்காக நீங்கள் என்ன செய்யுங்க தேவனிடத்தில் மன்றாடுங்க ஆண்டவர் அற்புத விதமாக நம் தேவைகளை சந்திக்க வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் ஏதோ நான் இதை ஜெபிக்காமல் விட்டதுனால தான் எனக்கு பணம் கிடைக்காமல் போயிருச்சோ எனக்கு வேலை கிடைக்காமல் போயிருச்சோ கவலையே வேண்டாம் தேவனை புரிந்து கொள்ளுங்கள் தேவனுக்கு நமக்கு எது தேவன் அற்புதமாக அவருக்கு தெரியும் ஆனால் அவர் கேட்க சொல்கிற விஷயத்தை நம்ம கேட்கறது இல்லை புதிய ஏற்பாட்டில் யாக்கோபு சொல்லுகிறார் ஒருவன் ஞானத்திலே குறை உள்ளவனாக இருந்தால் எல்லாருக்கும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிற அவரிடத்தில் கேட்கேளுன்னே சொல்றாரு சில விஷயத்தை கேட்க வேணான்னு சொல்லியிருக்காரு லூக்கா பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏன் இதை மட்டும் எடுத்து வாசிக்கிறேன்னா அப்பத்தான் நீங்க பாப்பீங்கன்னு இருபத்தி எட்டாவது வசனம் அதாவது லூக்கா பனிரெண்டு இருபத்தி எட்டு மைக்கில் வாசிங்க இப்படி இருக்க அற்ப விசுவாசிகளே இன்றைக்கு காட்டிலிருந்து நாளைக்கு அடுப்பிலே போடப்படுகிற புல்லுக்கு தேவன் இவ்விதமாக உடுத்து வைத்தால் உங்களுக்கு உடுத்து வைப்பது அதுகே நிச்சயம் அல்லவா யாருக்கு இதை பேசுறாரு அற்ப விசுவாசிகள் இந்த வார்த்தை அந்த பழைய புராண கதை அற்ப பதரே அற்ப விசுவாசிகளே அப்ப நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க இது யாருக்குன்னா அற்ப விசுவாசிகளுக்கு அடுத்த ஒரு முக்கியமான வார்த்தையை சொல்லுகிற இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் ஆகையால் ஆகையால் என்று ஆரம்பிக்கிற அப்ப முன்னாடி வசனத்துல ஒரு அற்புதமான வாக்கு தத்துவம் கொடுக்கப்பட்டாயிற்று இன்னைக்கு இருந்து நாளைக்கு அடுப்புல போட போற புல்லுக்கே தேவன் இப்படி உடுத்து வித்தார் என்று சொல்லுகிறார் ஆகையால் எண்ணத்தை உண்போம் என்ன சாப்பிடுவோம் எண்ணத்தை குடிப்போம் என்று நீங்கள் கேளாமலும் சந்தேகப்படாமலும் இருங்கள் நீங்கள் அது என்ன கேளாமலும் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஆஸ்க் அதை பத்தி என்கிட்ட கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் என்னிடத்துல கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இல்ல ஏசு கரிசு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறாரே அன்றென்றுள்ள டெய்லி எங்களுக்கு ஒரு ஆகாரத்தை கொடுங்க நத்திங் ராங் இந்த ஆனா அதே ஏசு கிருஷ்ணன் சொல்றாரு இன்னைக்கு எனக்கு சோறு கொடுங்க அப்படின்னு ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கா விட்டாலும் கவலைப்பட வேண்டாம் ஏன் தெரியுமா அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது முப்பதாவது வசனம் இவைகளை எல்லாம் உலகத்தார் நாடி தேடுகிறார் உலகத்தார் நாடி தேடி அவங்க அதுக்காக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம எதற்காக இன்றைக்கு ஜெபிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் வேர்ல்டி திங் டோன்ட் ஒரி அபவுட் இட் கர்த்தருக்கு தெரியும் நமக்கு என்னென்ன தேவை எல்லாத்தையும் அவர் பார்த்துக்குவார் அதுக்காக நீங்க அதை குறித்து ஆண்டவர்கிட்ட சொல்ல வேணாம் சொல்லல உங்களுக்கு எல்லா விண்ணப்பங்களையும் தேவனிடத்துல என்ன செய்யுங்க தெரியப்படுத்துங்க நத்திங் ராங் இன் தட் ஆனா அதை விட ரொம்ப இதை கூட நீங்க சொல்லாம விட்டாலும் தாவி சாலமன் ராஜாவை போல ஆவிக்குரிய விஷயத்தை தேவனிடத்துல கேட்க மறந்து விடக்கூடாது உகந்த விண்ணப்பமாக நாம் என்ன செய்யணும் அவைகள் இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு இருக்கிற சத்தியத்தை எப்படி குழப்பி மாற்றி வச்சுருக்குறாங்க பாருங்க ஃபோர்த்து டைமன்ஷன் ஃபிஃப்த்து டைமன்ஷன் ஒருத்தர் பேசினார் எங்கள் வேதாகமத்தில் இதெல்லாம் இருக்குன்னு தெரியல ம் ஜபிக்கும் போது எப்படி ஜபிக்கணுமாமா சைக்கிள் வேணும்னு ஜபிக்கக்கூடாது என்ன கம்பெனி சைக்கிள் வேணும் என்ன கலர் வேணும் அந்த வீலு எப்படி இருக்கணும் நெளிஞ்சிருக்கணுமா அது சதுரமாக இருக்கணுமா இதையெல்லாம் சொல்லி ஜெபிச்சா தான் ஆண்டவர் கொடுப்பாராமா அப்போ தான் நீ ஆண்டவரை நம்பி கரெக்டாக கேட்குற இதெல்லாம் யாரையும் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தது நாங்கள் வாசித்தா வசனம் எல்லாம் வித்தியாசமாக இருக்குது நீ ஐஸ்வர்யத்தை கேட்கவில்லை நீ ஆயுசு நாளை கேட்கவில்லை அப்படின்லாம் ஆண்டவர் பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு ஆனால் நீங்கள் எனக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்குறீங்க நீ இதை கேட்காதனாலதான் உனக்கு கிடைக்கவில்லை என்று கற்றுத்தருகிறீர்களே யாரை நான் நம்புவது வேதத்தை நம்புவதா மனிதனே ஓ வார்த்தை நான் நம்புறதா இன்னும் சில இடங்களில் அறிக்கை இடுங்க உங்களுக்கு பெற்று கொண்டாச்சுன்னு அறிக்கை இடுங்க சைக்கிள் எனக்கு கிடைத்து விட்டது கிடைத்து விட்டது கிடைத்து விட்டது அப்ப சாலமோன் ராஜாவினுடைய உகந்த விண்ணப்பம் என்ன ஆச்சுன்னு நான் கேட்கிறேன் நீ ஐஸ்வர்யத்தை கேட்கவில்லை என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என்ற வந்தவங்க எல்லாம் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஐஸ்வர்யத்தை கேட்கிறார்கள் ஆனால் நீ அப்படி அல்ல என்று சொல்லுகிறார் 
இவர்கள் கற்றுக் கொடுப்பது என்ன அறிக்கை 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 பணம் வந்து விட்டது அறிக்கை செய் வீடு வந்து விட்டது அறிக்கை செய் பைத்தியகாரத்தனம் எந்த தேவனை இவர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள் இவர்கள் அஸ்தரோத்தை பின்பற்றுகிறார்கள் அஸ்தரோத்து காணானிய தெய்வம் செழிப்பின் தெய்வம் அந்த தெய்வத்துக்கிட்ட போய் நின்னா எப்பயுமே எனக்கு சோறு வேணும் எனக்கு வீடு வேணும் வாசல் வேணும்னு சொன்னா அந்த தெய்வம் கொடுக்கும் என்று அவர்கள் நம்பி கொண்டிருந்தார்கள் இதற்கென்றே தெய்வத்தை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க நீங்க பாருங்க நல்ல வரலாற்றுல எத்தனையோ மதங்கள்ல நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் செழிப்புக்கான மதம் நம்மதுலேயே இருக்கு இந்தியாவிலேயே அந்த மாதிரி நிறைய மதங்கள் இருக்கு அரசியல்வாதிகள் ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க பாருங்க ரூவா நோட்ல லட்சுமி படம் அடித்து விட்டால் நாம தான் மற்ற எல்லா நாட்டையும் விட நம்பர் ஒன் டாலர் மதிப்பை விட மேலே போயிடுவோம்னு ஒருத்தர் சொன்னார் சுப்பிரமணிய சுவாமி நம்ம அவர்களை இழிவுபடுத்தல அதற்கு கீழே நம்ம தீக்காக்காரர்கள் பெரியார் கொள்கைக்காரர்கள் போட்டிருந்தாங்க என்னென்னா லட்சுமி அப்படிங்கிற ஒரு பேங்க் இருந்துச்சு அந்த பேங்க் இழுத்து மூடுற அளவுக்கு போயிடுச்சு இன்னையா சொல்ற அப்படின்னு கீழே அதை போட்டிருக்கிறாங்க சண்டை ம் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி மாறினாங்க ரிலீசிங் கோல்டு ஒரு அம்மா இன்னைக்கு பேசுறாங்க என்ன உனக்கு ஆயிரம் கோடி வேண்டாமான்னு என்னமோ மேலே கேட்டுட்டு ஆயிரம் கோடியா என்னம்மா ஆயிரம் கோடி வேண்டாமா உன்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் இங்கே காணிக்கையில் போடு உனக்கு ஆயிரம் கோடி வேண்டாமா அப்படின்னு ஏதோ பேசிக்கிட்டு இருக்கு அந்த அம்மா அங்கே அதானியே பயந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் என்னடா அது நம்ம இந்த பிஸ்னஸ் எல்லாம் இழுத்து மூடிட்டு பேசாமல் போயிடலாம போதகரா அப்படிங்கிற அளவுக்கு அதானியவே இங்கே யோசிக்க வைக்கிறானுங்க கிறிஸ்துவத்தையும் கிறிஸ்துவையும் பிதாவையும் கலங்கப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் கேவலப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் நம்ம எப்பொழுதுமே ஜென்ம சுபாவம் உள்ள இவர்களாக இருக்கிறதுனால அதுலேருந்து மாறி வர்றத ரொம்ப கஷ்டம்தான் இருக்கிறதுனால பணம் பணம் பேர் இதை அடிப்படையாக வைத்து தான் பிரசங்கங்களையும் கட்டமைக்கிறோம் என்னுடைய வாழ்க்கையவே கட்டமைத்திருக்கிறேன் கத்தருடைய பிள்ளைகள் அப்படி அல்ல வேதாகமத்தில் கத்தரை பின்பற்றின எத்தனையோ பணக்காரர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க இந்த உலகத்திலே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வருவதற்கு ஒரு யோசிப்பு காரணமாக இருந்தார் அவரை கடைசி அடக்கம் பண்ணுவதற்கும் ஒரு யோசிப்பு காரணமாக இருந்தார் அவருக்கு பேர் அரிமத்தையனாகிய யோசிப்பு அவர் ஒரு பணக்காரர் அவரை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது அவர் ஐஸ்வர்யவானும் ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் மேல் கண்களை வைத்தவனுமாய் இருந்தான் அவன் ஐஸ்வர்யவான் தான் அவனுடைய கண் எங்கே இருந்தது தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் மேல் இருந்தது சாலமோன் ராஜாவுக்கு ஐஸ்வர்யத்தை பற்றி கவலை இல்லை ஆண்டவருடைய நான் அந்த பிள்ளைகளை நல நான் நியாயம் விசாரிக்க வேண்டும் அது தேவனுக்கு உகந்த விண்ணப்பமாக இருந்தது அற்புதமான விண்ணப்பமாக இருந்தது தேவன் கூட இவைகளையும் சேர்த்து கொடு கேட்காத ஒன்றை கொடுக்கிறார் பிரியமான தேவனுடைய உள்ளத்தை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவன் கல் அல்ல அவர் சிந்திக்கக்கூடியவர் அவர் தே அவர் நம்மை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறவர் என் உள்ளத்தின் ஆழத்தை அறிகிறவர் என் ஜெபத்தில் இருக்கிற இன்டென்ஷன் நோக்கத்தை அறிகிறவர் ஒரு சகோதரன் இடத்துல இப்படியா சொன்னார் பிரதர் நான் ஜெபித்தேன் என்னை பணக்காரனாக்கும் பணக்காரனாக்கும் நான் ஜெபித்திருக்கிறேன் ஏன்னா இந்த பிரசங்க நம்ம அடிக்கடி இந்த பிரசங்க சொல்கிறோமே அதை கேட்டேன் அப்படி தான் சொன்னார் ஆனால் ஏன் ஜெபித்தேன் தெரியுமா அப்போ தான் மற்றவங்களுக்கு உதவ முடியும்னு ஜெபித்தேன் தேவன் நம்மளுடைய அந்த இன்டென்ஷனை பார்ப்பார் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு உதவுவதற்கு பணக்காரராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேவன் நீங்கள் உதவும் குணம் கொண்டவராக இருந்தால் தன்னலமற்ற உதவும் குணம் கொண்டவராக இருந்தால் ஆண்டவரே உங்களுடைய தேவைகளை சந்திக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் ஒருத்தன் போய் நான் உதவணும் எனக்கு பணம் கொடுக்குன்னு ஆண்டவர் பார்த்துருவார் கண்டுபிடிச்சிருவார் ரைட் ஓகே நம்முடைய ஜபத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்டென்ஷன் நோக்கத்தை கூட கர்த்தர் அறிவார் நாம் பேசினதுனால மாட்டும் நம்ம கரெக்டாக ஜெபிச்சிட்டோன்னு அர்த்தம் இல்லை இதயத்தில் என்ன இருக்குங்கிறத ஆண்டவர் என்ன செய்வார் அறிவார் அதனால தான் ஒன்று நாளாகும் புத்தகத்தில் சாலமோனுடைய ஜபத்தில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வார்த்தை சேர்க்கப்பட்டிருக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டால் எடுத்து வாசிக்க நேரம் இல்லை நீ இந்த விண்ணப்பத்தை என்னிடத்தில் கேட்டதினாலும் அது உன் இருதயத்தில் இருந்ததினாலும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் சாலமோன் ராஜாட்ட 
ஜெபிச்சவனே ஆண்டவர் என்ன நீ விண்ணப்பத்தை கேட்டா ஆனா வாயில இருந்து கேட்கல எங்க இருந்து கேட்டிருக்கிற இருதயத்தில இருந்து கேட்டிருக்க நிறைய நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வாயில இருந்து கேட்போம் தேவன் வாயில இருந்து வர்ற எந்த வார்த்தையும் நம்ப மாட்டார் ஏன்னா இங்க வாய் வேற மாதிரி பேசும் உள்ள வேற மாதிரி இருக்கும் உள்ள விருப்பமே இருக்காது ஆண்டவர் இந்த பாவத்திலிருந்து நான் விடுதலை ஆக வேண்டும் உள்ள விருப்பம் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது வாய் மட்டும்தான் அதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஒருபோதும் விடுதலை ஆகவே முடியாது பிரியமானவர்களே இன்றிலிருந்து ஒரு மாற்றத்திற்குள்ள வருவோம் தேவனுக்கு உகந்த விண்ணப்பம் விண்ணப்பத்தில் கூட தேவன் ரொம்ப கவனமா இருக்கிறாரு அவர் அதில் பிரியப்படக்கூடியவராக இருக்கிறார் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நாம் விண்ணப்பத்தில் கூட அவரை எரிச்சலை மூட்டக்கூடியவர்களாக இருப்போம் இன்றைக்கு மேக்சிமம் செழிப்பும் உலக ஆசிர்வாதமும் உலக பிரகாரமான காரியங்களும் மேலோங்கி இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் அதை பின்பற்றி போய் கொண்டிருக்கிறாங்க நான் சொல்லுகிறேன் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குரியவைகளை தேடுங்கள் இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன செய்யப்படும் கொடுக்கப்படும் உங்களுடைய மனம் இந்த அஞ்ஞானிகள் நாடி தேடுகிற விஷயத்தில் உங்களுடைய கண்கள் இருக்க வேண்டாம் மேலே இருக்கட்டும் பூமிக்குரியவைகள் அல்ல மேலானவைகளில் இருக்கட்டும் இவைகளெல்லாம் நமக்கு வந்து சேரும் எப்ப நம்ம கண் மேல இருக்கோ இந்த பூமிக்குரிய காரியம் எவ்வளவு வந்தாலும் அது நம்ம பாதத்துக்கு கீழே தான் இருக்கும் ஏன்னா என் கண் எங்க இருக்கிறது மேல இருக்கிறது ஆனா என் கண்ணே பூமிக்குரிய காரியத்துக்கு இருந்தா அதை எடுத்து நான் தலையில வைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை போகும் தங்கத்தை பிரதானமாய் பொதித்து கொண்டிருப்பேன் பிரியமானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கை மாறட்டும் தேவனுக்கு உகந்த வாசனையான ஒரு பலியாக நம்ம வாழுவோம் தேவனுடைய நாமத்தை உயர்த்துவோம் செபிக்கலாம்